。现在时间二月四号星期日，本周整体市场是一个震荡走低、探底回升的一周，整个市场哀鸿遍野，多数天数都是超过五千家个股是下跌的，而且下跌家数是越来越多，同时而言下跌的幅度也是越来越大的。那么对于下一周行情，其实我们在昨天也重点强调，是在二七三零点到两千八百点区间震荡。我们先回顾一下周六周日这两天的一个消息面，从消息面上，昨天星期六的十。七点十五分，二零二四年一号文件公布，提出推进乡村全面振兴路线图，一、推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设；二、健全耕地数量、质量、生态三维一体保护制度体系，落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务，也就是昨天的中央一号文件正式。公布，明天我们要关注一下农林牧渔相应的板块会不会形成反弹，在历史上一定要注意一下。往往一号文件公布之后，都是一个一日游的行情，或者是半日游的行情，整体走出一个高开低走。在昨天十六点五十七分，先河资本王亚伟因个人原因暂不参与公司运营管理赎回工作，已基本顺利完成，所以说王亚伟已经是落幕了。但是曾经。新的公募一哥，回到上证指数方面，其实在近期很多投者担忧的是什么？就是由于大幅下跌，我们看到中证五百、中证一千等的是雪球敲入，对吧？包括杠杆资金的一些爆仓，以及在近期我们看到基金的赎回等等的，其实整个市场形成了负反馈的效应，对吧？这个其实我们在昨天强调过，负反馈整体带来资金持续形成一定的缩量，一跌破。重要关口就形成一个放量下跌，跌破二七二四点的时候，就已经出现了多杀多的局面。那么目前而言，其实我们看到相应的报道，本周五二月二号十六点零二分，中证一千雪球敲入区域已极为分散，风险有所释放，对未来的冲击是非常小的。这是二月二号的报道。二月一号，本周四年内三次大规模敲入雪球，风险是进一步出清了，雪球的。影响也会相应的弱化。那么刚才我们强调，连续震荡下行产生的是什么？资金的负反馈，对吧？那么好，还记得在去年的十二月中下旬之后，市场在这个阶段，也就是两千九百点的上方，整体有一定的反弹。当时我们总结出是什么？市场集中在两个板块上，第一个是什么？高股息。第二个是什么？就是微盘股，对吧？我们在去年的十二份的时候，重点。还加了一个词，叫做“哑铃型”，对吧？也就是两头，一头高股息，我们强调像煤炭、电力、水务，还有像公共事业板块、交通物流板块等等的，这些都是高股息。那么在昨天，其实我们也强调过，从一月份开始，整体微盘股是大跌的。如果没有看我们在昨天的周评，一定要看一下。我们重点讲到了微盘股，看到六百点的支撑。那么目前的市场，我们。明显看到的是什么？就是资金的集中度在于哪儿呢？中字头和高股息，对吧？包括很多人熟知的 ETF， 比如说沪深三百 ETF、上证五零 ETF。其实，在本周而言，我们都知道，上证五零和沪深三百跌幅都是非常小的。一定要注意听一下，就是我们总结本周的行情，其实就是形成什么？一个资金的负反馈，不管是雪球的敲入、杠杆资金的爆。仓以及我们看到一些公募的赎回等等的，这个其实产生了一定的负反馈，整个市场可以说是泥下俱下，连续下行。但是另外一头有部分的资金集中在什么中字头高股息，还有 ETF 基金，和去年的十二月份仅仅是一个哑铃型完全不一样，也就是哑铃型里面微盘股已经是陨落了，对吧？我们看一下昨天的消息面，十四点二十分，本周股票。ETF 出现超五百五十亿元资金是净流入的，一定要注意一下股票 ETF。这里面我们看到沪深三百 ETF 是居多的，包括上证五零 ETF 等五只 ETF 流入最为显著。国家队目前是不是正在抄底？这是显而易见的。另外一点，我们要看一下北向资金在本周的表现。我们看到的是周线级别图，本周净流入是接近于一百个亿，达到九。
十九点三八亿。好的，我们看一下上证指数，本周是下跌百分之六点一九，对吧？深成指本周大跌百分之八点零六，以及创业板指下跌百分之七点八五。也就是我们要知道，本周整体而言，三大指数是悉数下跌，下跌幅度都是比较大的。但是我们看到北向资金单周加仓是近一百个亿，那么主要进入到什么板块呢？当然，它是大幅抢筹中字头股票，一定要留意一下，北向也在抢筹中字头的股票。我们可以看一下，本周是净流入九十九点三八亿，这其中我们看到贵州茅台、宁德时代、中际旭创净流入分别达到不同的资金。重点我们看一下中字头股票之中的中国建筑、中国石化、中国平安净流入。分别是不同的，所涉及的所有个股都不是推荐。我要告诉大家的是什么？北向净流入、抢筹中字头，以及股票 ETF， 以沪深三百 ETF、以上证五零 ETF 的资金大举净流入。而一些中小盘个股，包括一些微盘股，形成的是什么？调整或者是下跌资金的流出，对不对啊？所以我们看到近期而言，创业板指是连续大幅下跌。那么我认为目前。简而言，市场资金的集中度主要是在中字头、权重股以及 ETF， 对不对啊？所以说市场很明显就是一个选择题，是保大还是保小？当然从资金上我们看到是保大。还记得我们在昨天也讲到过，春节之后维稳行情，对不对啊？那么维稳稳的是什么？稳的是上证指数，稳的是大。所以说目前的市场，我认为仍然是以这些中字头、权重为主。的，而并不是以成长赛道为主的，这一点非常的清楚。再次强调一下，下一周这个位置两千八百点仍然是一个主要的压力区。目前我们的仓位就应该集中在这方面。所有观看我们视频的投资者，请点赞以及在视频下方打六六六，这是对我最大的支持，感谢。所以说，下一周仅仅四个交易日吧，并不悲观。